ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు ఈ నెల ఇరవై ఏడున కోదండ రామాలయంలో దీపావళి ఆస్థానం తిరుపతిలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిలాళ్ల తిరుమంజనం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వేదోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ఠ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడికి స్థాపన తిరుమంజనం తిరువీధి ఉత్సవం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి కపిలతీర్థంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమాలు తిరుపతిలో గోడపత్రిక కరపత్రికలను ఆవిష్కరించిన జేఈఓ బసంత్ కుమార్ పేరూరు బండలో చురుగ్గా వకులమాత ఆలయ నిర్మాణ పనులు బ్రహ్మాండ నాయకుడి తల్లికి భక్తుల భక్తి నీరాజనం తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం ఉదయం కోయిలాళ్ల వారి తిరుమంజనం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలు రకాల సుగంధ భరిత ఔషధాలతో మిళితం చేసిన పవిత్ర లేపనంతో స్వామివారి గర్భాలయంతో పాటు ఉపాలయాల సన్నిధులకు కోయిలాళ్ల వారి తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణాన్ని నీటితో శుభ్రం చేశారు టీటీడీకి అనుబంధంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గురువారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడికి స్నపన తిరుమంజనం ఘనంగా జరిగింది అలాగే సాయంత్రం వేళ స్వామి అమ్మవార్ల తిరువీధి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది అనంతరం యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ఠ నిర్వహించి స్వామి అమ్మవార్లకు మహా నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు గురువారం ఉదయం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను యాగశాలలో వేంచేపు చేశారు అనంతరం యాగశాలలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివార్లకు అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత ఉభయ దేవేరి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వరునికి పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నిరాజనలు సమర్పించారు ఇక గురువారం సాయంత్రం వేళ శ్రీనివాస మంగాపురం మాడవీధుల్లో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా తిరుచ్చిపై కొలువుదీరి మనోహరంగా విహరించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కనుల పండువుగా సాగిన స్వామివారి తిరువీధి ఉత్సవంలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లకు కర్పూర నిరాజనలు అందజేశారు ఆపై యాగశాలలో ఋత్వికులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగమోక్తంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమం పూర్తి చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం గురువారం ఆగమోక్తంగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా ఉదయం ఆలయ అర్చకులు ఆగమ పండితులు ఆలయంలో భూతశుద్ది జపం నిత్యారాధన కలసాకర్షక చతుస్థానార్చనం ఛాయాది జలాధివాసం పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక సాయంత్రం చంద్రగిరి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో ఋత్వికులు శాస్త్రోక్తంగా యాగశాల కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు ధూపదీప నివేదనలు మంగళహారతులు అందజేశారు శ్రీ వైష్ణవ ధర్మాన్ని తన శిష్య పరివారంతో కలిసి విశ్వవ్యాప్తం చేసిన వైష్ణవ అగ్రగణ్యుడు మనవాళ మహాముని ఆ మహానుభావుడి తిరునక్షత్రోత్సవాలు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి పది రోజుల పాటు ఘనంగా కొనసాగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజున గురువారం సాయంత్రం మనవాళ్ల మహాముని సన్నిధిలో జియ్యంగార్లు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం ఆస్థానం నిర్వహించారు 
తిరుపతిలోని కపిల తీర్థంలో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరగనున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో టిటిడి ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని భక్తజన రంజకంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఇందుకు సంబంధించిన గోడపత్రిక కరపత్రాలను తిరుపతి టిటిడి పరిపాలన భవనంలోని జేఈఓ ఛాంబర్లో జేఈఓపి బసంత్ కుమార్ గురువారం ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీఓ సుబ్రహ్మణ్యం ఇతర అర్చకులు ఇటీవల చంద్రగిరి కోదండ రామాలయంలో ముగిసిన పవిత్రోత్సవాలకు సంబంధించిన పవిత్ర మాలలను జేఈఓకు అందజేశారు శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల ఇరవై ఆరో తేదీ వరకు ఘనంగా జరగనున్నాయి విశ్వశాంతి ధర్మ ప్రచారార్థం సర్వదోష నివారణార్థం లోక కళ్యాణార్థం మానవాళి శాంతి సౌభాగ్యాల కొరకు భక్తిభావన పెంపొందించడానికి ఈ ఉత్సవాలని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా జరుగుతూ ఉంది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ అంకురార్పణతో మొదలై నవంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీ వరకు ఈ మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి గణపతి హోమం ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు జరుగుతాయి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి హోమం నవంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి రెండో తేదీ వరకు రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి నవగ్రహ హోమం శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి హోమం శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి హోమం శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారి హోమం శ్రీ చండికేశ్వర స్వామివారి హోమంతో ఈ ఉత్సవాలు ముగియనున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భక్తులు ప్రతి హోమానికి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున చెల్లించి ఇద్దరు పాల్గొనవచ్చు భక్తులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి స్వామి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నమో వెంకటేష్ అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లులోని శ్రీ సీతారామస్వామి వారి ఆలయంలో ఏకాదశి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా సాయంత్రం వేళ స్వామి అమ్మవార్లకు నగరోత్సవం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ సహితంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి ఉత్సవాలను సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి వాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తులు జై శ్రీరామ నామస్మరణలు చేస్తూ కోలాటాలు భజనలు చేస్తుండగా రామచంద్రుడి నగరోత్సవం వైభవంగా సాగింది అలాగే ఇటు రామచంద్రాపురంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు సామూహికంగా విష్ణు సహస్రామార్చన పఠిస్తుండగా అర్చకులు సీతారామ లక్ష్మణులకు శాస్త్రోక్తంగా కుంకుమార్చనలు జరిపి మంగళ హారతులు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చెందుర్తిలోని శ్రీ సత్యమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి వార్షిక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి సన్నిధిని అమ్మవారిని పలు రకాల వర్ణమయ పుష్పమాలలతో రమణీయంగా అలంకరించారు అనంతరం సత్యమ్మ తల్లికి పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు ఆమె అల్లరి కన్నయ్యను అపురూపంగా లాలించిన అమ్మ ఆమె అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి ఆశ్రయమిచ్చిన అనురాగమూర్తి సాక్షాత్తు ఆదిలక్ష్మి అంశ అలమేలు మంగమ్మను శ్రీనివాసుడి చెంతకు చేర్చిన పెళ్లి పెద్ద ఆమె ద్వాపర యుగంలో యశోదమాత ఈ యుగంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి తల్లి వకులమాత ఆ అమ్మ నెలవైన పుణ్య ప్రదేశమే తిరుపతికి సమీపంలోని పేరూరు గ్రామం మరిన్ని విశేషాలు మీకోసం వకులమాత సాక్షాత్తు ఈ సమస్త భూమండలాన్ని తన కనుసన్నల్లో పాలించే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి తల్లి పద్మావతి శ్రీనివాసుల పరిణయానికి అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరించి ముల్లోక వాసులను రప్పించి కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా జరిపించిన సాధ్వీమణి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుణ్ణి పెంచిన యశోదమాతే కలియుగంలో వకులామాతగా అవతరించిందని ఐతిహ్యం ఆ యుగంలో యశోదమాత శ్రీకృష్ణుడి పెళ్లి వేడుకలను చూడలేదనే విచారంలో ఉంటుంది దీంతో శ్రీకృష్ణుడు కలియుగంలో తాను శ్రీనివాసుడిగా ఆవిర్భవిస్తానని అప్పుడు వకులామాతగా ఉన్న నీ ద్వారానే తన పెళ్లి జరుగుతుందని మాట ఇస్తాడు అలా ఈ యుగంలో శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి తల్లిగా వకులామాత అవతరించి పద్మావతి శ్రీనివాసుల పెళ్లి వేడుకలను నిర్వహిస్తుంది భూమండలంలో వకులమాత ఆలయం ఉన్న ఏకైక ప్రదేశం పేరూరు తిరుపతికి సమీపంలోని పేరూరు బండపై నెలవైన వకులామాత ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకుంది టిటిడి ఐదేళ్ల క్రితం పేరూరు బండ చుట్టూ పెన్సింగ్ ను ఏర్పాటు చేసింది చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన పిఎల్ఆర్ ప్రాజెక్టు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ 
అనేక ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు భూ విరాళాలను అందజేస్తోంది ఈ క్రమంలో ఆ సంస్థ పేరూరు బండపై ఉన్న వకులామాత ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చింది పిఎల్ఆర్ ప్రాజెక్టు అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్యులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఇందుకోసం టీటీడీని సంప్రదించారు టీటీడీ యాజమాన్యం అనుమతితో టీటీడీ నిర్దేశించిన అంచనాలకు అనుగుణంగా ఒక కోటి తొంభై తొమ్మిది లక్షలతో వకులామాత ఆలయ నిర్మాణాన్ని ఆగస్టులో ప్రారంభించారు గర్భాలయం అంతరాలయం అర్ధమండపం ముఖమండపం మూడు అంతస్తుల రాజగోపురం ఇలా ఐదు భాగాలుగా ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఆలయానికి ప్రత్యేకంగా పోటును ఆలయం చుట్టూ ప్రాకారాన్ని నిర్మించనున్నారు దాత ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి వకులమాత ఆలయ నిర్మాణ పనులను ఇటీవలే పరిశీలించారు టీటీడీ స్థపతి సూరిబాబు పిఎల్ఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంజనీర్ కె సంతానంలు వకులమాత ఆలయ నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఇప్పటికే వకులమాత ఆలయానికి వెళ్లడానికి ప్రత్యేకంగా నలభై లక్షల నిధులతో చేపట్టిన ర్యాంపు నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావచ్చాయి భక్తులు సులభంగా ఆలయానికి చేరుకునేలా ఈ ర్యాంపు నిర్మాణంలో మరిన్ని మార్పులు తీసుకురానున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది గనులు భూగర్భ శాఖల మంత్రివర్యులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎస్వీబీసీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు తిరుపతి పట్టణంలో నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది ప్రయత్నం చేశారు ఒకలాదేవి ఆలయాన్ని నిర్మించాలని చెప్పి కోర్టు కేసులు ఎన్నో ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా అధిగమించి అవన్నీ ఈరోజు క్లియర్ అయిన తర్వాత భగవంతుడు మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఈ దేవాలయాన్ని కట్టడానికి అక్కడ దేవాలయం నిర్మించేదే కాకుండా పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి చేసి అక్కడ యాత్రికులు బస చేయడానికి కూడా వసతిని ఏర్పాటు చేసి ఈ దేవాలయానికి తిరుమలలో ఆనంద నిలయం ఏ విధంగా బంగారు తాపడంతో ఉందో అదేవిధంగా ఈ దేవాలయ గోపురాన్ని కూడా బంగారు తాపడంతో నిర్మించి పూర్తి చేయాలని సంకల్పించినాము దానికి దైవానుగ్రహం కూడా బాగా మెండుగా ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా చాలా తొందరగా పూర్తి చేయాలని భావించాము పనులు కూడా చక్కగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఇదంతా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి మాకు ఇచ్చిన అవకాశంగా భావిస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా వారి కృప దయ ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా మా మీద మా జిల్లా ప్రజల మీద ఉంటాయని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం విన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలు విశేష పూజలతో భక్తి కాంతులను వెదజల్లింది చందానగర్ లో దేవదేవుడికి బ్రహ్మోత్సవాలు మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఇటు కుషాయగూడ రామాంతపూర్లలోని శ్రీనివాస మందిరాలు గోవింద నామామృతంతో తడిసి ముద్దయ్యాయి ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం హైదరాబాద్ కుషాయగూడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి ప్రత్యేక అలంకరణ శోభిత దివ్య మంగళమూర్తి భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని అర్చకులు రజత కవచ వెలుగుల్లో రత్నమిలిత స్వర్ణాభరణాల నడుమ చిరునగుమోముల కర్పూర తిలకాలతో తులసిమాలల సుగంధ హారాలతో నయన మనోహరంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అలాగే రామాంతపూర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో 
ఆశ్వీయుజ ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా నిత్య పూజలు విశేష ఆరాధనలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నిరాజనలను సమర్పించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామివారి దేవాలయం అభివృద్ది పదంలో నవ్య శోభను సంతరించుకుంటోంది ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నిర్వహించే సీతారామ కళ్యాణం జరిగే కళ్యాణ వేదికను కోట్లాది రూపాయల నిధులతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతూ సకల వసతులను కల్పిస్తున్నారు దక్షిణ అయోధ్యగా వెలసిల్లుతున్న ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి క్షేత్రానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సర్వహంగులను కల్పిస్తోంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో సంచరించారని ప్రతీతి అందుకే ఇక్కడ రామతీర్థం లక్ష్మణతీర్థం కూడా నెలవై ఉన్నాయి జాంబవంతుల వారు ఇక్కడ ఏకశిలపై సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రతిష్ఠించారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది తదనంతర కాలంలో ఎందరో చక్రవర్తులు రాజులు కవులు కళాకారులకు ఆవాసంగా ఒంటిమిట్ట క్షేత్రం వినుతుకెక్కింది ఇంతటి ప్రాశస్త్యమున్న ఈ క్షేత్రాన్ని రెండు వేల పదహారులో టీటీడీ తన పాలనా పరిధిలోకి తీసుకుని విశేషంగా అభివృద్ది చేసింది గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా సీతారామ కళ్యాణాన్ని రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నవనవోన్మేషంగా నిర్వహిస్తోంది సీతారామ కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి లక్షలాదిగా విచ్చేసే భక్తకోటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణాన్ని పదిహేడు కోట్ల ఇరవై లక్షలతో విశేషంగా అభివృద్ది చేస్తోంది భక్తులందరూ కళ్యాణాన్ని కూర్చుని తిలకించేలా ప్రత్యేక వేదికలను ఏర్పాటు చేస్తోంది కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణంలో శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేయనున్న నాలుగు వేదికల నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి వేదిక ప్రాంగణాన్ని చదురు చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కళ్యాణ వేదిక ముందు భాగంలో కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి విచ్చేసే ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇరువైపులా కలసం ఆకృతిలో గదులను నిర్మిస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా పంపనూరు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి క్షేత్రం ఆశ్వేజ మాస పూజలతో ప్రకాశిస్తోంది సంతాన వర ప్రదాతగా స్వామివారు అనుగ్రహిస్తున్న దివ్యధామం పంపనూరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం ఈ ఆలయంలో విశేషించి ఏకాదశి తిథి నాడు భక్తులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తిని నాగపడగలు స్వర్ణ భరణాలు రజత కవచం పుష్పమాలలతో చుడచక్కగా కొలు తీర్చి పంచమహారతులు అందజేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం వైభవపేతంగా జరిగింది అర్చకులు రుద్రం పఠిస్తూ మంగళకరంగా పలు రకాల ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు ఆపై రుద్రాక్షమాల పుష్పమాలలతో కాశీ విశ్వేశ్వరుని అలంకరించి నీరాజనాలు అందజేశారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని పోలేరమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తులతో కళకళ్లాడింది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి శ్రీ పోలేరమ్మను దర్శించుకున్న భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలతో ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆశ్వయుజ మాసం ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని నల్గొండ జిల్లా పానగల్లిలోని శ్రీ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని సుందరంగా కొలువు తీర్చిన అర్చకులు సహస్ర నామార్చనలు పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖ మహానగరం అనేకనేక ఆధ్యాత్మిక ఆలయాలతో శోభిలతోంది అందులో ఒకటి పార్వతీపుత్రుడు విఘ్నాధిపతి విఘ్నేశ్వరుడు బెల్లం గణపతిగా నిలవైన ఆలయం కోరిన కోర్కెలు తీర్చే మహాగణపతికి భక్తులు బెల్లంను మొక్కుగా చెల్లించుకోవడం ఇక్కడి సంప్రదాయం ఆ ఆలయ విశేషాలు తెలుసుకుందాం వక్రతుండ మహాకాయం సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా అంటూ పార్వతీ తనయుడు విఘ్నాధిపతి వినాయకుణ్ణి లోకం పూజిస్తుంది ఆ స్వామి దయ ఉంటే సర్వ కార్యాలు అవిఘ్నంగా జరుగుతాయని సంపూర్ణ ఫలం సిద్ధిస్తుందని వేదోక్తి అందుకే మనం ఏ పని చేపట్టినా ముందుగా గణపతిని ఆరాధన చేస్తాం అటువంటి ఆ స్వామి అనుగ్రహం నిండుగా మెండుగా లభించే పుణ్యస్థలమే విశాఖ మహానగరంలో అతి పురాతన గణనాథుడి మందిరంగా వినుతుకెక్కిన బెల్లం గణపతి ఆలయం ఇక్కడ స్వామివారిని సాక్షాత్తు చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించినట్లు ఐతిహ్యం ఇంకా చోళరాజుల ఇలవేల్పుగా లంబోదరుడు ఈ క్షేత్రంలో నిత్య పూజలు అందుకున్నాడు ఆ స్వామికి మనసారా చిన్న బెల్లం ముక్కను భక్తితో సమర్పిస్తే చాలు ఇష్ట కామ్యార్థాలు ఇట్టే నెరవేరుస్తాడని 
భక్తుల నమ్మకం సాగర తీరంలో అతి ప్రశాంత రమణీయ వాతావరణంలో మత్స్యకారుల నివాసంలో నెలవైన స్వామి నిలయం తొలినాళ్లలో ఆనంద గణపతి ఆలయంగా ప్రాశస్త్యం పొందింది శతాబ్దాలకు పూర్వమే సాగర తీరంలో వెలసిన శ్రీ వైశాఖేశ్వర బుచ్చి రామలింగేశ్వర స్వామివార్ల ఆలయాలు కాలక్రమంలో సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయాయట ఆ సమయంలో మానవాళి మనుగడ కోసం లోక కళ్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ స్వయంగా చంద్రుడు ఈ ప్రదేశంలో గణనాథుణ్ణి ప్రతిష్ఠించి ఉపాలయాలలో బుచ్చి రామలింగేశ్వరుణ్ణి అన్నపూర్ణాదేవిని శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తిని సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని కూడా ప్రతిష్ఠించి పూజాధికాలు నిర్వహించినట్టు స్థల పురాణం ఆ తర్వాత కాలంలో చోళరాజుల ఏనుబడిలో దినదిన ప్రవర్ధమానమై విఘ్నేశ్వరుడి మందిరాన్ని ఈ ప్రాంతంలో నివాసముండే మత్స్యకారులు సాగర తీరంలో చేపలు పట్టడానికి వెళ్లే సమయంలో తప్పకుండా దర్శించుకొని ఇక్కడ స్వామిని మొక్కుకొని విజయార్థులై తిరిగి వచ్చే వరకు అలా వారు వేటకు వెళ్లిన సమయంలో వారి కుటుంబీకులు తమ వాళ్లు క్షేమంగా ఇంటికి రావాలని వేడుకుంటూ బెల్లం ముక్కను స్వామికి నివేదించేవారు ఇలా ఆనంద గణపతి స్వామివారు అనంతర కాలంలో బెల్లం గణపతిగా వినుదుకెక్కారు నేటికి ఈ ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన బెల్లం ముక్కను నివేదించి మొక్కులు చెల్లించుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది నిత్యం అభిషేకాలు ఆరాధనలతో సందడిగా ఉండే విశాఖ బెల్లం గణపతి ఆలయంలో ఏటా ధనుర్మాసం నెల రోజులు ప్రత్యక్ష నారాయణుడు సూర్యభగవానుడి లేలేత కిరణాలు స్వామివారి పాదాలను స్పృశించడం అపూర్వ ఘట్టంగా పరిడవిల్లుతోంది ఈ మహాదర్శన భాగ్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో సాగర తీరానికి చేరుకుంటారు కోరిన వారికి కొంగు బంగారమై మనోభీష్టాలను నెరవేరుస్తూ భక్తుల ఆరాధ్య దైవంగా వెలుగుద్దుతున్న విశాఖపట్నం శ్రీ బెల్లం గణపతి స్వామివారి ఆశస్సులు సర్వదా సమస్తం మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై గురువారం రాత్రి దాస సంకీర్తన కార్యక్రమం విందుల విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన రాజవిఠల శ్రీముష్ణం వి రాజారావు బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి తన్మయత్వంలో ఉలలాడించాయి ఇక సికింద్రాబాద్ రైల్వే నిలయంలోని కళా వేదిక వేణుగాన కచేరీతో మెరిసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే లలిత కళా సమితిల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ వేణుగాన కళాకారుడు తాళ్లూరి నాగరాజు వేణువుపై పలికించిన పలు కృతులు సంగీత ప్రియులను రసోదాసంలో తేలియాడేలా చేశాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ